Our God, who is rich and loving in grace. Aming amang Dios na saga na sa pagibig at biyaya. Yeah, thank you for saving us with the precious blood of Lord. Nagpapasalamat po kami sa pagliligtas niyo po sa amin sa pong magitan po ng napakahalagang dugo ng Panginoon. Yeah, thank you for allowing us to dwell on in the, the Uh, in the Lord after you are saved. Nagpapasalamat din po kami sapagkat ipinahintulot niyo po na kami ay makapanatili sa Panginoon matapos po kaming maligtas. Also, thank you for allowing us to live under the protection and guidance of the Holy Spirit. Nagpapasalamat din po kami sapagkat ipinahintulot, ipinahintulot mo na kami, na kami ay makapamuhay sa ilalim po ng gabay at proteksyon ng Espiritu Santo. The Lord, always be with us and rule of us. Panginoon, palagi niyo po kaming samahan at pamunuan. And thank you for uh, bringing the brothers and sisters together in one place. At nagkapasalamat din po kami sa pagdadala niyo po sa mga brothers and sisters sa isang lugar. The Lord, help us to get lessons and compass to do what we are today. Panginoon, tulungan niyo po kami na makuha po ang aral at bigyan niyo po kami ng kaaliwan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos sa araw na ito. And help us to discern God's good will. At tulungan niyo rin po kami na malaman o maunawaan ang mabuting kalooban ng Diyos. Help us to change our lives. At tulungan niyo rin po kami na mabago sa aming buhay. Help us to obey God's word in our lives. At tulungan niyo po kami na masunod ang salita ng Diyos sa aming buhay. Uh, we live in the days when the Lord's coming is so near. Kami po ay nabubuhay sa mga araw kung saan ang muling pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. We We want to be able to live for the Lord, the gospel, and the church for the rest of our remaining lives. Nais po namin makapamuhay para po sa Panginoon, para po sa church, at para po sa Ebanghelyo sa natitira naming buhay. Help us to stay until the end in the church, the body of the Lord. Tulungan niyo rin po kami na makapanatili hanggang sa huli sa church ang katawan ng Panginoon. Help us not to compromise with the world and sin. At tulungan niyo rin po kami na huwag pong makiisa sa sanlibutan at sa kasalanan. Lord, help us to live with gentle and lowly. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapamuhay na mayroon pong kaamuhan at kapakumbabaan. Help us to say, brothers and sisters, love each other. Tulungan niyo rin po ng mga ligtas na mga brothers and sisters na ibigin ang bawat isa. Help us to preach the gospel of the Lord every day. Tulungan niyo po kami na maipang ang aral ng Ebanghelyo ng Panginoon araw-araw. Now we pray in the name of the Lord Jesus. Dalagin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Let's open the Bible, uh, Matthew chapter 6. Tinan po natin ang ating po mga, sa ating po mga Biblia sa Mateo chapter 6. Apos 19 to 21. Magmula po yan, verse 19 to 21. Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Sa Mateo chapter 6, verse 19 to 21. I don't read. Pabasahin ko po ito. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninirahan ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapanidira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat, kung saan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Okay. Uh, the title of today's sermon uh, is uh, Tight and Offering. Ang paksa po ng sermon po natin sa araw na ito ay uh, Tights and Offering. Uh, we are learning uh, many words uh, through Wednesday and Sunday sermon. Marami na po tayong napag-aralan ng mga salita po ng Diyos uh, tuwing Wednesday at uh, Sunday sermon. Uh, today, we are going to learn about life of offering. Ngayon po, pag-aaralan po natin yung buhay ng uh, pag-offering. Uh, after being saved, uh, offering life is important uh, to us. Matapos po tayong maligtas, yung buhay na pag-offering na o nagbibigay ng offering ay napakahalaga po para sa atin. Uh, there is a rich man and a uh, maid live uh, in a house. So mayroon pong isang mayaman at isa pong uh, katulong na nakatira po sa isang bahay. Uh, the, uh, this rich man uh, sent uh, some of his money on good works. At uh, yung uh, mayamang ito, yung ilang pera po niya ay ginugol po niya para po sa mabubuting bagay. And he uh, enjoyed life. At pagkatapos, nag-enjoy na po siya sa kanyang buhay. But his, uh, but his maid didn't have much money. Ngunit ito po nga katulong na ito, hindi po siya, uh, wala po siyang uh, ganun karaming pera. And she had no time. At wala rin po siyang oras. But 
She lived quietly to help her poor neighbors. Ngunit siya po talaga ay uh, namuhay ng lubos na tumutulong po sa kanya pong mga kapwa. Yeah, one day, a rich man uh, and, uh, made it tight and uh, went to heaven. At pagkatapos, isang araw, yung mayaman at yung uh, isang katulong ay namatay po. And under the guidance of one angel, the rich man saw a wonderful house uh, in Hellish uh, with all kinds of uh, precious stones on the way uh, to find his house. At uh, sa gabay po ng uh, isang anghel, yung mayamang pong lalaki, nakita po niya yung magagandang bahay na napapanumitian po ng magaganda pong mga uh, bato at uh, habang uh, hinahanap po niya yung kanya pong bahay. Oh, the wonderful house was uh, his made house. At uh, ngunit yung napakagandang bahay na yon ay bahay po ng katulong. Yeah, so, uh, the uh, rich thoughts, uh, if the uh, made house was so nice, my house would be uh, bigger and uh, nicer. Kaya naisip po nitong uh, mayamang lalaki, kung ang bahay nga ng katulong ay napakaganda, siguro sa akin ay mas malaki at mas maganda. Yeah, and uh, the angel and the rich uh, arrived in a, a small house. At uh, nakarating nga po yung uh, mayamang lalaki at yung anghel doon po sa maliit na bahay. Yeah, the angel said, uh, this is your house. At sabi po ng anghel, ito ang bahay mo. So, uh, she complained. At nagreklamo po siya. Yeah, the angel said uh, that uh, this house was uh, built from the material uh, you sent. At uh, sabi ng anghel, itong bahay na ito, ito ay naitayo sa mga materyales na ipinadala mo. Yeah, this house is determined uh, by how loyal uh, you are in the environment uh, you are given. At uh, itong uh, bahay na ito, ito po yung nagdidetermine o nagpapasya kung kaano ka ba katapat sa mga bagay na ibinigay sa iyo. Uh, you gave God uh, too little of what was given to you. Ikaw ay nagbigay sa Diyos ng kakaunti lamang mula po sa ibinigay niya sa iyo. Yeah, po, the maid uh, gave all her few uh, things to God. Ngunit itong katulong na ito, ibinigay niya lahat mula po sa kaka kakaunti na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yeah, so, uh, the lesson of this is that the Lord doesn't really want uh, much uh, from us. Kaya ang aral po dito ay ito. Hindi naman po kinakailangan ng Diyos yung napakarami o napaka, uh, uh, napakaraming bagay sa atin. Yeah, the Lord want our true uh, dedication even if uh, it's a little. Ang gusto lamang po ng Panginoon yung uh, tunay na dedikasyon po natin sa bagay po na ibinigay po sa atin. Yeah, what we need while we live in this world is money. Ang, at ang kinakailangan po natin habang nabubuhay po tayo sa mundong ito ay pera. Yeah, so, it's so important that we properly manage and use the materials God has given us after being saved. Kaya napakahalaga po na kailangan po natin mamanage at magawa, mapanghawakan po natin ng maayos yung mga bagay po na ibinibigay po sa atin ng Diyos matapos po tayong maligtas. Okay, let's check pong mark uh, this chapter. Lagyan po natin ng tanda ito pong uh, chapter na ito. Okay, Roma chapter 11. At dako po tayo sa Roma chapter 11. Roma chapter 11 verse 35 uh, to 36. Sa Roma chapter 11 magbula po verse 35 hanggang 36. Page so page 267 po sa bagong tipan. Roma chapter 11 verse 35 to 36. Sa Roma chapter 11 magbula po verse 35 to 36. I read O sino ang nag, nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakan niya nawa ang kalawalatian magpakailanman. Amen. Uh, we exist and live uh, because of the law. Tayo po ay nabubuhay dahil po sa Panginoon. So, everything uh, we have is given to us by the law. Kaya lahat po ng mga bagay na mayroon po tayo ay mula po sa Panginoon. Yeah, I read again, verse 36. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakan niya nawa ang kalawalatian magpakailanman. Amen. Now, everything we have to exist is for the sake of the Lord's plan and purpose. Kaya ang uh, lahat po ng bagay kung bakit po tayo nabubuhay ay para po yan sa 
layunin at para po yan sa kaluwalatian ng Panginoon. Yeah, everything we had was our people, you were saved. Kaya lahat po ng mga bagay na mayroon po tayo bago po tayo maligtas ay sa atin. But after uh, we were saved, uh, we came to know that everything uh, we own uh, belong to the Lord. Ngunit matapos po tayong uh, maligtas, naunawaan po natin lahat ng mga bagay na mayroon po tayo o pagmamayari po natin ay sa Diyos. And our body and soul uh, belong to the Lord. At ang ating pong katawan at kaluluwa ay sa Panginoon yeah. din. So, in 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yeah. The Lord bought our body and soul with His blood. Kaya binili po ng Diyos ang ating pong katawan at ang ating pong kaluluwa ng kanyang dugo. Uh, we make money uh, by efforts and sacrifice for our body. Tayo po ay kumikita po ng pera sa pamamagitan po ng pagsusumikap at pagsasakripisyo ng ating pong katawan. Yeah, because the Lord bought our bodies and souls with His blood, the material we obtain uh, through our hard work uh, belong to the Lord. Kaya... Dahil binili na po ng Diyos ang ating pong katawan at kaluluwa ng kanya pong dugo, lahat po ng mga material na uh, nakukuha po natin ay sa Panginoon po yan. Yeah, so, uh, we must not misuse the material. Kaya huwag po natin gagamitin sa walang kabuluhan yung mga material po natin. Uh, in 1 Peter chapter 4, verse 10, Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaluog, ipaglingkod ito sa isa't isa, bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. A steward is a person who take care of the owner's property. Kaya yung katiwala, ito po yung uh, namamahala sa pag-aari po ng may-ari. Uh, we are people who take care of God's things and uh, many them. Kaya tayo naman po yung mga taong namamahala at nag-iingat o nagmamanage po ng uh, uh, mga bagay o pag-aari po ng Diyos. Yeah, so, our souls, bodies, love, uh, life, uh, family, uh, and brothers and sisters, uh, wealthy, uh, knowledge and talents, and youths, uh, all belong to the Lord. Kaya lahat po sa atin, yung ating pong kaluluwa, katawan, pag-ibig, buhay, pamilya, brothers and sisters, kayamanan po natin, yung kaalaman, talento, at yung mga kabataan, lahat po yan ay sa Panginoon. Now, we must use God's things as uh, God's things. Kaya ngayon po, kailangan po natin gamitin yung mga bagay po ng Diyos bilang bagay ng Diyos. And we must live uh, all our lives uh, for the glory of God. At lahat po sa ating buhay ay gamitin po dapat natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. In Pause, uh, in Pause, Uh, Chronicles chapter 29 uh, they gave everything uh, here to God uh, to build the uh, temple. Kaya sa unang Chronicles chapter 29 si David po itinayo niya po yung uh, itinayo niya po yung lahat ng uh, yung templo gamit po lahat ng mga ibinigay sa kanya ng Diyos. Uh, and the Israelites uh, also uh, participate in the uh, building of the temple uh, materially. At uh, yung mga Israelita rin po nakibahagi rin po sila sa pagtatayo ng uh, templo gamit ang kanila pong mga materyales. Okay, let's find the Bible. Uh, Post Chronicles chapter 29. Tinan po natin. Unang Kronika, chapter 29. Verse 14. So verse 14. Sa so page 636, sa lumang tipan po yan. Uh, 1 Chronicles chapter 29 verse 14 Sa unang Kronika chapter 29 verse 14 Let's read together 3 to 1 Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo yeah, We were saved by faith tayo pa inaligtas sa pamamagitan po ng pananampalataya. Yeah, so, uh, we need a heart and praise like David. Kaya kailangan po natin magkaroon ng puso at pananampalataya katulad po kay David. Uh, we must use what our material things for the will and glory of the Lord. Kailangan po natin gamitin ng karapat dapat lahat po ng yaman po natin para po sa kal- kaluwalhatian at kalooban ng Panginoon. Yeah, so, we need to save as much as uh, we can for ourselves. Kaya kailangan po natin mag-save 
hanggat makakaya po natin para po sa ating sarili. And we must use our material things for the Lord, the church, and the gospel. At uh, kailangan po natin gamitin yung ating pong mga material na bagay para po sa Panginoon, para po sa church, at para po sa Ebanghelyo. Yeah, when we live for the law, the next thing uh, is the Lord's responsibility. Kaya kapag tayo po ay nabuhay para po sa Panginoon, yung susunod po na bagay ay responsibilidad naman po ng Diyos. In Matthew chapter 6, verse 33, Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yeah, we must believe uh, this word. Kailangan po nating sampalatayanan ang salita pong ito. Yeah, and uh, I will teach you uh, how to save a lot of money. At uh, tuturuan ko rin po kayo kung paano kayo makakapag-save ng maraming pera. Yeah. Yeah. Uh, uh, this uh, methods is very simple. Yung uh, parang ito ay uh, napakasimple. Uh, the Lord uh, can uh, prevent our uh, money uh, from being uh, wasted in vain. So, ang Diyos magagawa po niyang pigilan na masayang yung ating pera. Kaya niya pong pigilan ito na magamit na, na hindi po natin magamit sa walang kabuluhan. Yeah. Do you understand? Yeah. <laughs> uh, sometimes... Uh, we have to spend a lot of money uh, for something. So, kung minsan po, nagagamit po natin yung maraming pera po natin, nagugugol po natin ito para sa ibang bagay. Yeah. So, the Lord can prevent our money from being uh, wasted in vain. Kaya, ang Diyos po, magagawa po niyang mapigilan na magamit po natin ang ating pera sa walang kabuluhan. Yeah, but uh, we work hard, but sometimes we go uh, into a debt. Kung minsan tayo po ay nagtatrabaho ng mahirap, ngunit nagkakautang pa rin tayo. Yeah. At this time, uh, we had to uh, think. Kaya sa oras pong ito, kailangan po nating mag-isip. Yeah. In Haggai chapter 1 verse 6, Kayo'y nagasik ng marami, ngunit umani ng kaunti. Kayo'y kumain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Yeah, so at this time, uh, we have to think. Kaya sa oras pong ito, kailangan po nating mag-isip. Yeah, and Haggai chapter 1 verse 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakan. Yeah, did I properly uh, use God's things? As God's things. Ginagamit ko ba ng maayos yung mga bagay ng Diyos bilang bagay ng Diyos? Yeah, when we don't use our material properly, the Lord will make a hole and keep it flowing. Kaya kapag hindi po natin ginagamit ng maayos yung ating pong mga material, ang Diyos po ay gagawa ng butas at ito po ay uh, uh, mauhulog po doon yung ating pong mga materialis. Yeah, we need to make uh, money uh, right and use it right. Kaya kailangan po natin gamitin... Uh, Kailangan magkaroon po tayo ng uh, karunungan kung paano po natin gagamitin yung ating pong, uh, mga materyales. Okay, Matthew chapter 6, verse 19. Sa Matthew chapter 6, verse 19. I read again. Babasahin ko po, verse 19. Po 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa na dito ay naninira ang bukbo at ang kalawang. At ang mga magdanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Yeah, in verse 19, uh, do not lay up uh, for yourselves treasures on earth. Kaya dito po sa verse uh, 19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Yeah, this world is not uh, forever. So ito pong mundo pong ito ay hindi po magpakailanman. This world will disappear after a while. Ito pong mundong ito, matapos ang ilang sandali, ito po ay maglalaho. So, we must live our life of uh, preparing and investing uh, for the eternal. Kaya kailangan po nating mamuhay na naghahanda at nag -e invest po para sa walang hanggan. Yeah, and our uh, citizenship uh, is in heaven. At ang ating rin pong pagkamamamayan ay sa langit. Yeah, so, we are strangers in this world. Kaya sa mundo pong ito, tayo po ay mga dayuhan. Uh, we phrase where we will live uh, forever is the kingdom of God. Ang lugar po kung saan po tayo maninirahan magpakailan, magpakailan man, ito po yung kaharian ng Diyos. Yeah, so, Ali doge post 20 kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magdanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw 
Uh, in verse 20, about the lay of for yourselves a uh, true show in heaven. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Yeah, our reward will continue to uh, accumulate, accumulate in the kingdom of God. Uh, when we use our time, uh, material, and all that, uh, we have for the Lord, the church, and the gospel. Kaya ang ating pong, uh, gantimpala ay patuloy po na naiipon sa kaharian po ng Diyos kapag ta- ginagamit po natin yung ating pong oras, yung ating pong material, at lahat po na mayroon po tayo para po sa Panginoon, para po sa church, at para po sa Ibanghelyo. Yeah, so, you must do our best in our uh, respect, uh, respective uh, positions. Kaya kailangan po natin gawin ang lahat ng ating makakaya sa mga posisyon kung saan po uh, naroro ng ating posisyon. Our lives should uh, glorify God. Ang ating pong buhay dapat magbigay luwalhati sa Diyos. Okay. Uh, Luke chapter 16. Sa Lucas 4 chapter 16. Verse 9. Verse 9. Sa page 133 sa bagong tipan. Luke chapter 16, verse 9. Sa Lucas chapter 16, verse 9. I read it. Babasahin ko po ito. At sinabi ko, sinasabi ko sa inyo, magkipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan na kalikuan. Upang kung ito'y maubos na, ay kan- kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Yeah, the material God has given us must be used for God's will and purpose. Kaya, yung mga material na ibinigay po sa atin ng Diyos, dapat magamit po ito para sa kalooban at layunin ng Diyos. Yeah, but we can use our material uh, against God's will and purpose. Ngunit mag- maaari po nating magamit yung ating pong mga material sa laban po sa kalooban at sa layunin ng Diyos. Uh, this is on righteous uh, mammon uh, in the sight of God. Ito po ay kayamanan ng kalikuan sa harapan po ng Diyos. So, anything uh, that has nothing to do uh, with God is righteous. Kaya, uh, lahat ng mga bagay po na wala pong kinalaman po sa Diyos, ito po ay uh, uh, kayamanan ng kalikuan. Yeah, is it matuwid? Uh, is righteous uh, to be used according to God's will and purpose. At uh, matuwid po kung ginagamit po natin ito para po sa uh, layunin at kalooban ng Panginoon. Uh, we were saved by the blood of Jesus. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Now, our time, money, and material things must be uh, used for uh, God's good work. Kaya ngayon po, yung ating pong oras, material, at ang ating pong pera ay dapat magamit po natin para po sa gawain ng Diyos. Yeah, and in verse 9, uh, the everlasting home is heaven. At dito po sa verse 9, ito pong walang hanggang tahanan, ito po ay tumutukoy sa langit. Yeah, so we have to make uh, friends uh, who will go with us uh, to eternal heaven. Uh, through our time, money, and material things. Kaya dapat magkaroon po tayo ng kaibigan na makakasama po natin sa walang hanggang langit sa, pamamag- sa pamamagitan po ng ating oras, pera, at mga material na bagay. Yeah, so uh, we have to think about how to save another soul every day and find a way. Kaya kailangan po nating pag-isipan araw-araw kung paano po tayo makakapagligtas ng mga, kal- mga kaluluwa at uh, humana po tayo ng paraan. Our little material uh, must be actively used uh, to uh, save other souls. Kaya yung ating pong maliliit na material ay uh, dapat aktibo po itong uh, magamit para po sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Yeah, in John chapter 12 verse 24, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Yeah, in order for the Lord to make us uh, eternal friends, the Lord was uh, crucified uh, to death. Kaya para po maging walang hanggang uh, kaibigan natin ng Panginoon, siya po ay uh, ipinako sa krus at namatay. Uh, in order for our soul uh, to be saved, the word of the gospel must be uh, delivered. Kaya para po ang kaluluwa ay maligtas, kailangan po yung salita ng Ibanghelyo ay maipahayag. And uh, where the gospel is preached, the, word, uh, the power of God and the work of the Holy Spirit must work uh, together. At pa- kung saan po ipinapangaral po yung Ibanghelyo, kailangan po yung gawain po ng Diyos at yung gawain po ng uh, Espiritu Santo ay gumagawa po ng magkasama. Yeah, and uh, where the gospel is preached, 
Uh, there is something uh, necessary. At uh, kung saan ipinapangaral ang Ibanghelyo, mayroon pong bagay na kinakailangan. Yeah, is our sacrifice. Ito po yung sakripisyo po natin. Uh, through uh, our material sacrifices, uh, we can make uh, eternal friends. Kaya sa pamamagitan po ng pagsasakripisyo ng ating po mga material, ay uh, magkakaroon po tayo ng walang hanggang kaibigan. Yeah. Uh, I used to keep uh, the flowers in small pots. Ako po ay uh, noon ay uh, nag-aalaga ako ng uh, halaman sa isang maliit po na flower base. Uh, I water uh, pots every day uh, and keep the flowers carefully. At uh, idinidilig ko po ito araw-araw at inaalagaan ko po ito ng mabuti. Yeah, but one day, uh, I went to office and looked at the pot The, uh, the stem uh, was dry. At uh, isang araw, pumunta po ako sa office at uh, tininan ko po yung aking pong, uh, halaman at uh, nakita ko po na yung uh, tangkay ay uh, tuyo na. Yeah. Why? I was pretty uh, curious. At uh, bakit kaya ako po ay uh, curious? Yeah. One sister looked uh, at the pot and said, the flowers will bloom uh, soon. At uh, tininan po ito ng isang uh, sister at sinabi niya, yung uh, halaman mo ay mamumulaklak na, malapit ng mamulaklak. Uh, i-sacrifice itself to uh, blossom. Kaya isinakripisyo po ng tangkay ang kanyang sarili upang ito ay mamulaklak. Uh, so, in John chapter 12, verse 24. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butin ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Uh, we cannot get anything uh, without our labor and sacrifice. Kaya hindi po tayo makakakuha ng anumang bagay kung wala po ang ating pong pagpapagal at sakripisyo. Uh, we can save uh, other source so through our labor and sacrifice. Makakapagligtas po tayo ng mga kaluluwa sa pangumagitan po ng ating pagpapagal at sakripisyo. Okay, I'll read again. Uh, verse 9. Sa verse 9, muli ko pong babasahin. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Yeah, for example, uh, I read five friends to God uh, using my righteous uh, mammon. Halimbawa po, nagdala po ako ng limang kaibigan sa Diyos gamit po yung aking pong kayamanan ng kalikuan. Yeah, then, not only God, uh, but also, uh, those uh, five friends will welcome me uh, into the uh, eternal kingdom. Kung gayon po, hindi lamang po ang Diyos, kundi pati rin po yung limang kaibigan ko ay uh, ang magwe-welcome po sa akin doon po sa walang hanggang langit. Yeah, and uh, when you enter heaven, uh, there is a trinity God and uh, they are in innumerable angels. At kapag Angels. nakapasok na po tayo sa langit, naroon po yung Trinity God at naroon din po yung hindi mabilang na mga anghel. Yeah, and the same from the uh, time of Old Testament uh, to the New Testament uh, will be also there. At uh, pati rin po yung mga banal magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay naroon din po. Yeah, and uh, all things uh, which uh, we have done will be revealed and all of us will see it. At uh, lahat po ng mga bagay ay uh, mahayag po doon at lahat po tayo makikita po natin ito. Yeah, so, in heaven, uh, we will know uh, uh, who works for salvation of someone. Kaya sa langit, makikita po natin kung sino ba yung mga nagsakripisyo para po sa kaligtasan ng isang tao. Yeah, on the contrary, uh, what if we go to heaven uh, after being saved uh, and living a rage life of a faith? Halim, uh, paano po kaya? Kung kayo po ay nabuhay sa inyong pananampalataya, matapos po kayong maligtas, namuhay po kayo na mayroong pong katamaran. No one uh, will know uh, me and only the Lord will uh, receive me. Walang sino man po ang makakakilala sa akin, kundi ang Panginoon lamang ang uh, magwe-welcome sa akin. Yeah, then, how shameful it uh, will be. Kung gayon po, gaano po ito kahiyahiya. Okay, verse 10. Sa verse 10. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Uh, we have been greatly saved by the blood of Jesus. Tayo po ay labis na naligtas sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. Uh, after being saved, 
Uh, we learned that uh, the souls were uh, so uh, precious. At matapos po tayong maligtas, naunawaan po natin na yung ibang mga kaluluwa ay napakahalaga rin. Uh, people we were saved, uh, money was the uh, best uh, for us. Mata bago po tayong maligtas, pera po yung pinaka-debest sa atin. Uh, so, we live only uh, for money. Kaya tayo po ay nabubuhay lamang para sa pera. Yeah, so we live only for money every day. Araw-araw nabubuhay tayo para sa pera. Yeah, but after being saved, we have something uh, greater than this. Ngunit matapos po tayong maligtas, nagkaroon na po tayo ng bagay na mas ma... Uh, Uh, mas malaki, mas dakila kaysa dito. Yeah, the soul has become the best uh, to us. Yung kaluluwa, ito na po yung pinaka naging dakila, pinaka naging the best para sa atin. Uh, we know the value of the soul. Alam po natin yung halaga ng kaluluwa. Uh, the value of the soul is the greater than the uh, whole world. Yung halaga po ng isang kaluluwa ay mas mahalaga pa kaysa sa buong sanlibutan. Yeah, the, the value of the soul uh, cannot be uh, calculated uh, with money. Kaya yung halaga po ng kaluluwa ay hindi po kayang bilangin ng pera. Yeah, so now, uh, material uh, has becomes, become a small uh, thing uh, for us. Kaya ngayon, para sa atin, yung mga material ay naging maliit na bagay na lamang. Our little uh, material uh, can save a soul Uh, that is more precious than the whole world. Kaya yung ating maliit na mga material ay makakapagligtas po ng mga kaluluwa na mas mahalaga pa po kaysa sa buong sanlibutan. Yeah, so, we want to invest our uh, everything uh, to save a soul uh, that is more precious than the whole world. Kaya ngayon po, nais po natin i-invest ang ating pong mga bagay para po sa kaluluwa na mas mahalaga pa po kaysa sa buong sanlibutan. Yeah, this is the surest, surest, uh, surest uh, investment. Ito po yung pinakasiguradong pag invest Yeah, we must continue to learn, the, uh, learn to use uh, material things correctly in our uh, faith life. Kaya kailangan po natin patuloy na pag-aralan ng maayos kung paano ba natin gagamitin ng maayos yung ating pong uh, Uh, ating mga material para po sa ating buhay pananampalataya. Okay, I'll read again, verse 10. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Yeah, so, uh, it's not easy for a person uh, who is not a faithful uh, to material things, uh, to live for the Lord, the church, and the gospel. Kaya, hindi po madali para sa mga taong hindi po tapat sa kakaunti ang makapamuhay po para po sa Panginoon, para po sa church, at para po sa Ibanghelyo. Now, we don't know exactly about uh, how other brothers and sisters uh, believe. Hindi po natin alam nag eksakto kung gaano po ang pananampalataya ng mga brothers and sisters. Yeah, but the Lord uh, knows exactly about how other brothers and sisters uh, believe. Ngunit alam po ng eksakto ng Panginoon kung gaano po ang inyong pananampalataya. Uh, we cannot deceive the Lord. Hindi po natin madadaya ang Panginoon. Yeah, that's why uh, the Lord will not uh, interest uh, great things uh, to those who are uh, stingy about using material things for the uh, sake of the gospel. Kaya hindi po magbibigay ang Panginoon ng labis-labis sa mga tao pong mga kuripot para po sa Ibanghelyo. Yeah, all our, our, our lives uh, for the Lord, the Church, and the Gospel. Ang ating pong buhay ay para po sa Panginoon, para po sa Church, at para po sa Ibanghelyo. Yeah, then, uh, it's natural uh, to use our time, uh, money, and material uh, for the Gospel. Kaya napakahalaga po na gamitin po natin ang ating pong material, ang ating pong pera, at ang ating pong... Uh, 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 oras para po sa Ibanghelyo. Yeah, for the gospel, uh, we are prepared uh, for our labor, uh, sacrifice, uh, hardship, and difficulty. Kaya para po sa Ibanghelyo, tayo po ay naghahanda, nagsasakripisyo, may mga kahihirapan, para po sa Ibanghelyo. Okay, and verse 11. Sa verse 11 po. Kung kayo ngay hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, Sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Yeah, some members are very active uh, in church work and fellowship. Yung ibang mga miyembro, sila po ay aktibo sa mga gawain po sa church. Yeah, but uh, if he is still not uh, living uh, his offering uh, normally, uh, he has deceived the Lord and the, and another uh, and other brothers and sisters. Ngunit hindi po kung hindi po siya uh, Nagi, nag, uh, namumuhay ng nag-o-offering ng maayos, dinadaya niya po ang uh, Panginoon at ang mga brothers and sisters. Yeah. So, in verse 11, uh, who will commit uh, to your 
uh, trust the true riches. Kaya si, sabi po dito sa verse 11, sino ang magtitiwana sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Yeah, the true riches refer to uh, spiritual, uh, the eternal, and the glorious. At uh, ito pong uh, uh, tunay na kayamanan, tumutukoy po ito sa spiritual, sa walang hanggan, at sa mga sa maluwalahati. Yeah, in the last days, uh, the gospel is actively uh, being uh, preached uh, to our church and many souls are being saved. Kaya sa mga huling araw, yung uh, ebanghelyo po ay aktibo pong naipapangaral po sa ebanghelyo sa ating pong mga sa ating pong church. Yeah, this is evidence that uh, many brothers and sisters are sacrificing uh, their material and labor for the Lord of the church and the gospel. Ito po ay uh, ebidensya ng mga brothers and sisters ay nagsasakripisyo ng kanila pong mga material para po sa ebanghelyo, para po sa Panginoon at para po sa uh, sa church. Yeah, the Lord will continue to show amazing uh, things uh, to us. Ang uh, Panginoon po ay patuloy na nagpapakita ng mga kamanghamanghang bagay sa pamamagitan po natin. Okay. Uh, Malachi chapter 3. Tingnan po natin sa Malakias chapter 3. Huling aklat po 'yan sa Lumang Tipan, katabi po ng Mateo. Malachi chapter 3 verse 8 to 9 sa Malakias chapter 3 magmula po verse 8 hanggang 9 Malachi chapter 3 verse 8 to 9 sa Malakias chapter 3 verse 8 hanggang 9 I read it Nanakawan ba ng tao ang Diyos gayon may ninanakawan ninyo ako ngunit inyong sinasabi paano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog kaya isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Uh, if any of us have not yet uh, participated uh, in tithing, uh, you should start uh, tithing. Kaya kung ang sino man po sa atin ay hindi pa rin po nakikibahagi sa pagbibigay po ng tithe o ikap po, kailangan na po nating simulan na makibahagi. And we do actively uh, participate in Uh, other offerings. At tayo rin po ay uh, uh, nakikibahagi rin po sa iba pang mga offering. Uh, people we were saved all material things uh, belong uh, to us. Kaya bago po tayo maligtas, lahat po ng mga material na bagay ay sa atin. Yeah, but after being saved, uh, we realize that our time, material things, life, and everything uh, uh, else belong to God. At uh, ngunit matapos po tayong maligtas, naunawaan po natin yung ating pong oras, yung mga material po na mga bagay, at uh, yung uh, iba pa pong mga bagay ay uh, sa Diyos. Uh, everything we have uh, belong to God. Lahat po na mga bagay na mayroon po tayo ay sa Diyos. Yeah, so, uh, tithing is the acknowledgement that has given, uh, has given us all uh, of this, and we are giving, uh, giving it as an expression of uh, gratitude. At uh, yung uh, ika po, ito po yung pag, uh, pagbibigay po ng ipa, ika po, ito po ay uh, uh, pagkilala na lahat ng mga bagay ay ibinibigay po sa atin ng Diyos. At ibinabalik po natin sa Kanya yung uh, bagay na ito na mayroong pong pagpapasalamat. Yeah, so, uh, some members uh, give uh, two tens of... Kung minsan, mayroon po tayong uh, hindi ibinibigay sa Diyos na... Uh, Uh, hindi po nararapat. Uh, and the heart of the Israelites uh, in the time of Malachi have left God. At uh, sa panahon po ng Malakias, yung puso ng mga, isma- mga Israelita ay iniwanan na po ang Diyos. Yeah, so, they didn't uh, keep the uh, tithes and offering to God. Kaya hindi po sila nagbibigay ng uh, ikapo at ng offering sa Diyos. Yeah, so, God said, Uh, this uh, uh, love. Kaya sabi po ng Diyos, ito ay pagnanakaw. Uh, if you don't uh, give uh, tithes and uh, tithes, uh, we are loved uh, God's things. Kaya kapag hindi po tayo nagbibigay ng tithes o ikapo, ninanakawan po natin ang mga bagay ng yeah, Diyos. Some members have been saved for uh, many years. Yung ibang membro, na, naligtas na po sila sa loob ng uh, maraming taon. Yeah, for some members have not uh, started uh, uh, tithing yet. Ngunit ang, uh, hanggang ngayon, yung ibang membro ay hindi pa rin po nagbibigay ng ikapo. Yeah, these members are people uh, who think everything is 
uh, they are own. Yung mga ganitong miyembro, ito po yung mga miyembro na iniisip nila na ang lahat ng mga bagay ay kanila. Yeah, there is so much that God want to give us after being saved. Mayroon pa pong mga bagay na gusto pa pong ibigay sa atin ng Diyos matapos po tayong maligtas. But we are not fully receiving uh, God's blessings. Ngunit hindi po natin lubos na natatanggap yung mga pagpapala ng Diyos. Uh, when we keep God's, uh, uh, God's things uh, to God first, Uh, God's things will be uh, mine. Kaya kapag yung mga bagay po ng Diyos ay ibinibigay muna natin sa Kanya, yung mga bagay po ng Diyos ay nagiging atin. Okay. Uh, Malaki chapter 3, uh, verse 10. Sa Malakias chapter 3, verse 10. Uh, let's read together. 3, 2, 1. Dalihin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sagay subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagwapala na walang sapat na kalalagyan. Uh, in the Bible, uh, the only boss uh, to, try, to try God uh, is in Malachi. Kaya dito po sa Biblia, ang tanging talata po na nagsasabi na subukin ninyo ako, sabi ng Diyos, ito pong uh, malakyas. Yeah. In verse 10, uh, it's written about the uh, widows, of, uh, widows of heaven and offerings. At uh, dito po sa verse 10, nakasulat po dito yung mga bintana ng langit at yung pag-offering. Yeah, the Lord is always with us. Ang Panginoon po ay palagi natin kasama. Yeah. And uh, the Lord always Uh, interferes with our lives. At ang uh, Panginoon rin po ay palagi po siyang uh, nandyan, nakikialam sa ating pong buhay. Uh, we can experience the blessings of God uh, when He make the right offerings. Kaya mararanasan po natin yung mga pagbapala po ng Diyos kapag nagbibigay po tayo ng tamang offering. Yeah, our uh, material is like uh, seeds. Ang ating pong mga material ay katulad po yan ng binhi. Yeah, so, we need to uh, keep our material first uh, to God. Kaya una po sa lahat, kailangan po muna natin ibigay yung ating material sa Diyos. Yeah, God later uh, give us an uh, abundance of uh, seed and fruit. At uh, kalaunan, ang Diyos po ay magbibigay po sa atin ng masaga ng binhi at mga bunga. Yeah, so, uh, it's typical uh, for us uh, to live our lives, but... Uh, it's necessary uh, to thoroughly have uh, our offering life for people God. Kaya napakahirap po para sa atin yung ating pamumuhay. Ngunit kinakailangan po na magbigay po tayo ng nararapat na offering sa atin para po sa Diyos. Yeah, in verse 10, uh, poor God opened the uh, windows of heaven and uh, blesses us. Eh, dito po sa verse 10, sinasabi po sapagkat bubuksan ng Diyos yung mga bintana ng langit at tayo ay pagpapalain. Yeah, and Proverbs Uh, chapter 3, verse 9 to 10. Sa kawikaan din po, chapter 3, verse 9 to 10, Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayay mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Uh, we can experience the blessings of God. Kaya mararanasan po natin yung mga pagpapala ng Diyos. Yeah, so, in Luke chapter 6, verse 38, Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Pustong takal, siniksik, nilidlik at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Yeah, and uh, in Post King chapter 17, the contents of Elia and Jarephat with those are written. Kaya sa unang hari po, uh, Sa unang hari, uh, chapter 17, yung uh, nilalaman po ng kwento patungkol po sa isang sarepta, at uh, kay, uh, kay Ilyas ay uh, nakasulat doon. Yeah, many widows in Israel uh, said uh, they, they are people of God. At marami pong mga balo doon po sa Israel na sinasabi nila na sila yung mga tao o bayan ng Diyos. Yeah, but uh, they didn't uh, long for God and indeed uh, didn't ask. Uh, gayun pa man, hindi po sila nag-aasam sa Diyos at hindi rin po sila nagtatanong o nananalangin sa Diyos. But, The uh, widow Jarephat uh, belong uh, wrong uh, for God in the lost uh, situation. Gayun pa man ito pong balong uh, taga sa Repta, ay, uh, siya po ay uh, nag-asam po sa Diyos, nagnais po sa Diyos sa masamang sitwasyon. Yeah, so, the Lord connect, connected Elia uh, with her. Kaya ang Diyos po ay uh, nagkaroon po ng connection kay Ilyas sa, sa kanya. Okay, uh, post King chapter 17. Sa unang hari, chapter 17. First King, chapter 17, verse 4, uh, 10 to 14. 
sa unang hari, chapter 17, magbula po verse 10 hanggang 14. Sa page 532, sa lumang tipan. Pastor King, chapter 17, verse 10 to 14. Sa unang hari po, chapter 17, magbula po verse 10 hanggang 14. I read. Babasahin ko po ito. Kaya't bumangon siya at pumunta sa Sarepta. Nang siya ay dumating sa pintuan ng lunsod, naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat. Kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang sisidlan upang ako'y makainom. Nang siya ay pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. At sinabi niya, kung paano ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dapot na harina sa tapayan at kaunting lagis sa banga. At ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at aking anak upang aming makain iyon bago kami mamatay. Sinabi ni Ilyas sa kanya, huwag kang matakot. Kumayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sa verse 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langisman ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. As the payment grows longer, uh, she uh, would have eaten a food uh, sparingly. Kaya uh, habang uh, tumatagal po yung uh, taggutong, maaaring siya po ay uh, kumakain ng pagkain ng paunti-unti. Uh, so, uh, she would be uh, so hungry. Kaya dahil dito, siya po ay maaaring gutom na gutom na. Uh, it's the uh, low situation and Elia is uh, telling a uh, ridiculous thing. Kaya ito po talaga ay napaka masamang sitwasyon. Ngunit si Elias ay nagsalita po, nagsalita pa ng katawa-tawang bagay. Uh, if you give me the last thing first, uh, the uh, flower will continue to come out of the bean and oil uh, will continue to come out of the jar. Kung ibibigay mo sa akin yung huling uh, bagay, ang tapayan ng harina ay hindi magugulang o ang banga ng langisman ay mauubusan. Yeah, uh, let's think uh, we are in this uh, situation. Kaya pag-isipan po natin kung tayo po ay nasa sitwasyon pong ito. Yeah, brothers and sisters, uh, can you give food uh, to others? Kaya po, brothers and sisters, magbibigay po ba kayo ng uh, pagkain sa iba? Yeah, if ordinary person, uh, they will not give food uh, to others. Kung ordinaryong tao lamang po ay hindi po siya magbibigay po ng pagkain sa iba. Yeah, but uh, she believe uh, in the uh, word of Elia. Ngunit siya po ay naniwala sa salita po ni Elias. Yeah, so, uh, brothers and sisters, uh, what is faith? Kaya, brothers and sisters, ano ba yung pananampalataya? Yeah, faith is to rely on the word of promise, not to uh, see the uh, environments and situation. Yung uh, pananampalataya, ito po yung pagtitiwala sa salita po ng pangako at hindi po pagtingin sa sitwasyon o kapaligiran. Okay, I do again, verse 13 uh, to uh, 14. Sinabi ni Elias sa kanya, Huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at sa kaka, sa kaka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magpukulang o ang banga ng langisman ay mauubusan hanggang sa araw na magpuulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Yeah, so, uh, if you give me the last thing, uh, pause, the flower will continue to come out of the bean and oil uh, will continue to come out of the jar. Kaya kung ibibigay mo muna sa akin yung huling uh, bagay, ang tapaya ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan. Uh, in the low situation, Elia uh, told uh, Jarepa the widow uh, to make bread and uh, give it uh, to him uh, first. Kaya sa masamang sitwasyon po, si Elias ay nagsabi po sa 
isang uh, balo na gumawa ng uh, tinapay at ibigay muna ito sa kanya. Yeah. Brothers and sisters, why uh, does God ask for uh, this in the lost situation? Bakit po brothers and sisters na hiningi, hinihingi ito ng Diyos sa masamang sitwasyon? Yeah, these things are uh, always a problem we face in our uh, faith life. Ito pong bagay na ito ay palagi pong problema uh, sa ating pong buhay pananampalataya. Is for God to uh, bless us. Ito po ay para pagpalain po tayo ng Diyos. Uh, we can win the life of our faith uh, when we receive this by faith. Kaya magtatagumpay po tayo sa ating pong buhay pananampalataya kung tatanggapin po ito natin ng mayroong pong pananampalataya. And uh, we can continue to receive the uh, blessings of God. At patuloy po natin matatanggap yung mga pagpapala ng Diyos. Uh, God uh, want us to live a God-centered life and a top uh, priority. Nais nice po ng Diyos na tayo po ay makapamuhay na nakasentro po sa Diyos at siya po ang ating pong top priority. Yeah, no one uh, of us uh, will have a harder life than the widow in Charipat. Walang sino man po dito ang mas mahirap pa kaysa dito po sa uh, balong taga-sarepta. Yeah, in the lost uh, uh, situation, if God ask the widow of Charipat first, uh, then uh, God ask us first also. Kaya kung sa masamang sitwasyon, ang Diyos po ay humingi muna doon po sa balong taga sa repta, gayon din po sa atin. Ang Diyos po ay humihingi po muna. Yeah, is to do uh, so to give uh, a better uh, blessing. Ito po ay upang bigyan po tayo ng mas higit pa o mas magandang biyaya. Uh, so, uh, if we are sure uh, that uh, you have been saved, we must learn uh, from giving to uh, God first. Kaya kung tayo po ay sigurado na na tayo po ay ligtas, kailangan po nating matutunan na magbigay muna sa Diyos. And uh, when we keep on offering, uh, we need to have a uh, specific uh, plan and make uh, regular uh, offering. At kapag tayo po ay magbibigay po ng offering, kailangan po natin magkaroon po ng specificong plano at magbigay po tayo ng offering. Yeah, so when you are offering, uh, we don't offer uh, what is left of us. Kaya kapag tayo po ay nagbibigay ng offering, hindi po natin ibinibigay yung tira-tira na lang natin. Yeah, for example, uh, in Mark chapter 12, the poor widow uh, put all her uh, whole uh, library hold into the uh, treasury. At uh, halimbawa po doon po sa Marcos chapter 12, yung babaeng balo po, ibibigay niya po yung lahat sa kanya pong uh, buhay doon po sa, uh, sa offering box. Yeah, for her, uh, two uh, mice were essential for her uh, to live the uh, day. Para po sa kanya, yung dalawang uh, kusing ay uh, yun ay napakahalaga po para sa kanya, para po sa kanya pong uh, buhay. Yeah. A mite uh, is about uh, 10 pesos in Philippine uh, money. Yung isang uh, kusing po ay uh, ito po ay halaga po nito ay 10 pesos sa ating pong uh, pera sa Pilipinas. Yeah. But the poor widow uh, put all her whole uh, uh, livelihood into the uh, treasury. Ngunit ito pong uh, balong babae, ibinigay niya po lahat po na sa kanya pong uh, uh, ikabubuhay doon po sa, uh, sa offering box. Yeah, so, it's necessary uh, to give us the most precious and uh, necessary uh, thing when you are offering. Kaya napakahalaga po para sa atin na magbigay po tayo kung ano po yung mga mahahalaga at yung uh, mga kinakailangan pong bagay. Yeah, when you have uh, this kind of a heart, uh, we can keep offering uh, regularly. Kaya kapag nagkaroon po tayo ng ganito pong puso, makakapagbigay po tayo ng offering ng regular. Okay, 2 Corinthians uh, chapter 8. Tinan po natin sa ikalawang Corinto chapter 8. Page Kalawang Korinto chapter 8 po sa page 305 sa Bagong Tipan. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2. Sa ikalawang Korinto chapter 8 magbula po verse 1 hanggang 2. 305 sa Bagong Tipan. Second Corinthians chapter 8 verse 1 and 2. Ikalawang Korinto chapter 8 magbula po verse 1 hanggang 2. I read. Ngayon, Nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. 
kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. And verse 3, let's read together. 3 to 1, Ako ay makapagpapatunay na sila ay may kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Okay, and uh, when we keep offering, uh, we must be uh, sincere. At kapag tayo po ay nagbibigay po ng offering, kailangan po nating maging tapat. Uh, in Acts chapter 5, uh, Anania and Sapphira uh, deceived God the Holy Spirit and the uh, saint. At uh, sa magawa po chapter 5, si Ananias at si Sapphira, dinaya po niya po nila ang uh, Diyos at ang, uh, ang Diyos, ang Espiritu Santo at ang mga banal. Yeah, we must not be uh, deceivers. Dapat wag po tayo, uh, wag po tayo yung taong mandaraya. Yeah, and uh, we don't make offering uh, to look uh, good uh, to others. At uh, hindi rin po tayo nagbibigay ng offering upang maging mabuting tao tayo sa harapan ng ibang tao. Um, believers uh, usually uh, in, uh, in, interested in our uh, outward uh, numbers and uh, sizes. At uh, Yung mga hindi mananampalataya, interesado po sila sa panlabas po na halaga. Yeah, but uh, God is interested in our inner uh, motives and uh, dedication. Ngunit ang Diyos po, mas interesado po siya sa panloob na, moti na motibo at intention po natin. Yeah, so, uh, you shouldn't give uh, uh, gradually or to offering as a uh, formality. At uh, kaya wag po tayong magbibigay na mayroon pong mabigat sa kalooban o formal na pagbibigay lamang. Now, we were saved by God's great love and grace. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos. We are still living in God's grace, great grace uh, and love. Hanggang ngayon po, tayo pa rin po ay nabubuhay sa dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos. So we can always keep offering uh, with joy and gratitude. Kaya magagawa po natin palaging makapagbigay po ng offering na mayroon pong kasiyahan at pagpapasalamat. Okay, 2 Corinthians chapter 9. Sa so, ikalawang Corinto chapter 9, verse 6. Sa so, verse 6, I read it. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aari rin, rin ng sagana. And verse 7, let's read together. 3 to 1, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yeah, in verse 7, uh, poor God uh, loves a uh, cheerful uh, giver. Kaya sa verse 7 po, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yeah, the word uh, cheerful giver uh, contains loving God. At uh, ito pong salitang uh, nagbibigay ng masaya ay nangangahulugan pong nagmamahal, umiibig sa Diyos. Uh, we take a lot of hard work and efforts for us uh, to make money. Tayo po ay uh, nagkakaroon po ng, uh, nag, uh, mayroon po mga kahirapan, mga pagsusumikap, at uh, para po kumita tayo ng pera. Yeah, so, uh, the person uh, who, can be, who can be a, a cheerful giver uh, in material is the one who really uh, loves God. Kaya yung mga tao pong makapagbibigay po ng uh, mayroong pong uh, uh, kasiyahan, sila po yung mga taong nagmamahal po o umiibig sa Diyos. Yeah, and the word uh, cheerful giver is evidence that uh, we don't put our hope on the ground uh, but uh, put it on God. At uh, ang nagbibigay rin po ng masaya ay nangangahulugan po na hindi po natin ilala inilalagak ang ating pong pag-asa dito sa lupa kundi sa Diyos. Yeah, those who have hope in the land will only invest uh, for things in the land. Kaya yung ang kanilang pag-asa ay dito po sa lupa, sila po ay nag invest dito po sa lupa. Yeah, and there is a, a love for the soul in the world. Uh, cheerful give up. At mayroon din pong pagmamahal sa kaluluwa sa salita pong nagbibigay ng masaya. Yeah, so, we can uh, save more souls uh, through material uh, sacrifices. Kaya makapagliligtas po tayo ng higit pang mga kaluluwa sa pamamagitan po ng pagsasakripisyo ng ating pong material. Yeah, and the word uh, cheerful give up, uh, seek first the kingdom of God and His righteous, uh, righteousness. At yung mga nagbibigay po ng masaya, sila po yung uh, humahanap muna ng kaharian at katwiran po ng Diyos. Uh, so, uh, in Matthew chapter 6, verse 33, Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran 
at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Now, when you first live for the law, uh, the church and the gospel, the next thing is the Lord's responsibility. Kaya kapag namuhay po muna tayo para po sa Panginoon, para po sa church at para po sa Ebanghelyo, yung susunod po na bagay ay responsibilidad na po ng Now, we must continue to experience this in our life of faith. Kailangan po nating patuloy na maranasan po ang bagay na ito sa ating pong buhay pananampalataya. Yeah, and uh, what we need uh, while we uh, live in this world is money. At uh, ang kinakailangan po natin habang tayo po ay nabubuhay sa mundo ito ay pera. Uh, we must earn money uh, by working. Kailangan po nating kumita ng pera sa pagpapagal po sa trabaho. Yeah, and uh, we need to save money as much as uh, we can for ourselves. At uh, nag-save nag po tayo ng pera hanggat makakaya natin para po sa ating sarili. Yeah, and the Lord will uh, reward us with uh, eternal glory and reward uh, when He use our material things lies uh, for the gospel. At uh, gaganti pa lang po tayo ng Diyos nang walang hanggang kalawalatian at kapag ginagamit po natin yung ating pong uh, material sa tamang paraan. Uh, we live in the days uh, when the Lord's coming is so near. Tayo po ay nabubuhay sa mga araw kung saan ang muling pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. Uh, we must again uh, please uh, honor and glory people God. At kailangan po nating magkamit ng uh, kaluguran, karangalan, at kaluwalatian sa harapan po ng Diyos. Yeah, so, it's so important that uh, we properly manage and use the materials God has given us after being uh, saved. Kaya napakahalaga po na dapat po nating uh, mamanage at magamit po ng maayos yung ating pong mga material matapos po tayong maligtas. Yeah, and... Uh, brothers and sisters ask me uh, some questions. At yung mga brothers and sisters ay nagtanong po sa akin. Yeah. Uh, this is the first question. Ito po yung unang tanong. Yeah, is it uh, required uh, for students uh, to give uh, tithes and offerings? Kinakailangan pa para sa mga estudyante na magbigay rin ng tithes and offering? All saved uh, members uh, need to participate uh, in the offerings. Lahat po ng mga miyembro ay kinakailangan pong makibahagi sa uh, offering. Yeah, we should learn to participate and give offerings uh, from on only age. At kailangan po nating matutunan at makibahagi po tayo sa pagbibigay po ng offering sa uh, uh, batang uh, edad pa lamang natin. So we uh, continue to learn about offering a life at home at uh, and at church. Kaya patuloy po nating uh, na tututunan ang ating pong buhay pag offering sa ating pong bahay at gayon din po sa church. Yeah, since I have already answered this question, let's move on the on the, the next question. Dahil nasagot ko na po ang tanong na ito, so dako po tayo sa sunod na tanong. Yeah. Uh, this is the second uh, question. Ito po yung uh, sunod, ikalawang tanong. Uh, to uh, encourage my brethren uh, to keep uh, uh, ties and offering what is the most uh, effective uh, post to uh, use? Para mahikayat ko ang mga kapatid na magbigay ng uh, tithes and offering, ano ba yung pinaka-epektibong uh, versikulo na pwedeng gamitin? Yeah, since I have already uh, answered this question, uh, let's move on the uh, next question. Dahil nasagot ko na rin po ang mga tanong na ito, so dako na po tayo sa susunod po na tanong. Okay, uh, this is the uh, third question. Ito to po yung uh, sunod po na tanong. Okay, I read it. Babasahin ko po, is it not uh, giving tithes one of the reason of the Christian's poverty? Yeah, not uh, necessarily, necessarily. So, hindi ba uh, uh, kinakaila? Hindi ba... Uh, not can you... not uh, necessarily. Ah, uh, hindi po. Yeah, however, uh, there is an uh, influence. Gayun pa man, mayroon pong uh, nagbibigay po ito ng impluensya. Yeah, in Malachi chapter 3, verse 8 to 9. So, sa Malakyas po, chapter 3, verse 8 hanggang 9, Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayun may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kay isinumpa ng isang sumpa, sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Uh, there are times when you don't keep God, uh, what we uh, deserve. At uh, kung minsan, uh, uh, hindi po tayo nagbibigay sa Diyos sa uh, kung saan po uh, uh, yung uh, 
nararapat sa kanya. Yeah, if we don't keep our ties, uh, we are loving uh, cast things. Kung hindi po tayo nagbibigay po ng ikapo, tayo po ay nagnanakaw sa mga bagay ng so, Diyos. So we are not fully receiving God's blessings. Kaya hindi po natin lubos na natatanggap yung pagbabala ng Diyos. Uh, in Haggai chapter 1 verse 6, kay naghasik ng marami ngunit umaani ng kaunti, kay kumakain ngunit hindi kayo nabubusog, kay umiinom ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kay nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Now, when you don't use material properly, the Lord will make a hole and keep it flowing. Kaya kapag hindi po natin ginagamit ng maayos yung ating pong uh, material, ang Diyos po ay gagawa po ng butas at iuhulog niya doon yung ating pong mga material. And in Haggai chapter 1 verse 9, Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti at nang inyong dalhin sa bahay na iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay na nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Yeah, you look uh, for much, but indeed it uh, came to little, uh, and when you uh, bought it home, uh, I blew, blew it away. Kaya sabi po dito, kayo naghanap ng marami at nakakita ng kaunti. At nang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Yeah, so, uh, in Malaki chapter 3 verse 10, Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. In the Bible, uh, the only uh, was to try God uh, is in Malachi. Kaya sa Biblia po, yung tanging talata po na nagsasabi na subukin ninyo ang Diyos ay ito pong Malakyas. Yeah, in verse 10, it's written about the uh, wind, uh, windows of heaven and of holdings. At uh, doon po sa verse 9, nakasulat po doon yung uh, mga bintana po ng uh, langit at yung uh, offering. Uh, it's difficult for us to live our life, but it's necessary to thoroughly have a, our offering life before God. Kaya mahirap po para sa atin yung paumuhay po natin. Ngunit kinakailangan po na magbigay po tayo ng lubos ng ating pong, uh, offering para po sa Diyos. Yeah, for God opens the uh, windows of heaven and blessings uh, blesses us. Dahil po bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit at pagpapalain niya po tayo. Uh, we can experience the blessings of God. At mararanasan po natin yung mga pagpapala po ng Diyos. Uh, in Luke chapter 6 verse 38, Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Pustong takan, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Yeah, and uh, this is the uh, Paul's question. At ito pong ikaapat na tanong. Yeah, I'll read. What is, why it is important to give tithes and offering? Yeah. Uh, there are several regions uh, for this. Mayroon pong iba't ibang mga dahilan o ilang mga dahilan uh, para po dito. Yeah, one of them is that uh, we need material things to save and building uh, fields uh, on other soil. Ang uh, isa po sa mga ito, kinakailangan po natin ng... Uh, 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 kinakailangan po natin ito upang tayo po ay uh, makapagligtas at makapagtayo po ng mga kaluluwa. So, we uh, prepare a church building to save and build another soul. Kaya tayo po ay naghahanda po ng church building at tayo po ay nagtatatag ng mga kaluluwa. Uh, we can do many things uh, to do offerings. Sa pamagitan po ng offering, marami po tayong magagawang bagay. Yeah. And uh, this is the uh, fifth question. At ang uh, ikalimang uh, tanong. Okay. My oh, brother, dito tagal. Tagalog po. Uh, okay, uh, bakit uh, kinakailangan po nating uh, ng dalawang uh, offering? Ito po yung tithes and offering. At uh, ano ang pagkakaiba sa pagitan nitong dalawa? Uh, uh, people you are saved, all material things uh, belong to us. At uh, uh, bago po tayo maligtas, lahat po ng mga bagay, o mga material natin ay sa atin. But after being saved, we realize that our time, material things, our life, our youth, and everything else belong to God. At uh, ngunit matapos po tayong ma maligtas, naunawaan po natin na ang ating pong buhay, ating pong kabataan, at ang ating pong oras, at lahat po ng mga bagay ay sa Diyos. Yeah, so, tithing is the uh, acknowledgement that uh, God has given us all of this 
and we are giving it as on its uh, expression of gratitude. Kaya yung pagbibigay po ng ika po, ito po yung uh, ina-acknowledge natin na lahat po ng mga bagay na tinatanggap po natin ay uh, mula po sa Diyos at nagbibigay po tayo ng uh, ika po bilang expression ng ating pagpapasalamat. So, so members keep to uh, t- uh, uh, tens or three uh, to God. Kaya yung iba po, mga membro, nagbibigay po sila ng uh, 20% o 30% ng kanila pong kinikita. Yeah, we want to live all our lives for the glory of God. At uh, kailangan po nating ipamuhay yung ating pong buhay para po sa kalawalatian ng Diyos. Yeah, and the offering is to give to God in uh, audition uh, to the tithe. At uh, yung offering po ay ibinibigay po natin ito sa Diyos bilang karagdagan sa ating pong uh, ika po. Uh, offerings in the Bible uh, began uh, with the people of Israel uh, offering uh, their gifts uh, with joy to uh, build the tabernacle. At uh, yung uh, pagbibigay po ng offering nagsimula po ito sa mga Israelita nang sila po ay uh, magtayo po ng uh, tabernacle. Nagbigay po sila ng kanilang mga materyales at ibinigay po nila ito na mayroon pong kasiyahan. Uh, and a joyful heart is on attitudes uh, toward every offering uh, we give uh, to God. At uh, yung uh, masay, uh, may kasiyahan na puso, ito po yung saloobin ng pagbibigay po natin sa Diyos. So, uh, we can make uh, various offerings at the church. Kaya nag, uh, uh, nagbibigay po tayo ng iba't ibang uh, mga offering dito po sa church. Uh, there is uh, a Sunday offering that we keep uh, when we come, uh, people got on Sunday. At uh, mayroon din pong Sunday offering na ibinibigay po natin kapag tayo po ay pumupunta uh, sa linggo. Yeah, in Exodus chapter 23 verse 15. Walang lalapit sa harap ko na walang dala. Yeah, and uh, there are times when we want to show our uh, gratitude for something. At uh, mayroon pong mga uh, kung minsan, nais po natin uh, magbigay po na, o ipakita yung ating pong pagpapasalamat sa pagbibigay po ng uh, ilang mga bagay. Uh, at this time, uh, we can give uh, thanks offerings uh, to God. At sa oras pong ito, maaari po tayong uh, magbigay ng uh, uh, handog pa sa salamat sa yeah, And there is a, a building offering uh, for the uh, construction of uh, churchy buildings. At mayroon din pong building offering. Ito po yung uh, pagbibigay po ng offering para po sa construction sa church. Yeah, and uh, this is the uh, sixth ke- uh, question. At ang uh, ika-anim po na tanong, kung ay, ang aking uh, sahod ay sapat lamang para sa uh, panggastos ko, tama ba? Uh, okay lang ba na magbigay ako ng mas mababa sa sampung sampung porcento ng aking ikapo. Yeah, I have already answered this question. So nagsinagot ko na rin po ang tanong na ito. Yeah, so uh, in order in order uh, to get our to get out of this mind, uh, when we uh, keep on offering, uh, we need to have a, a specific friend and make regular uh, offerings. Kaya uh, para po makaalis po tayo sa ganitong pong kaisipan, kinakailangan po nating magplano at uh, pag-isipan kung uh, papaano po ba tayo na magbibigay po ng offering at gawin po natin ito ng regular. Yeah, otherwise, uh, we will see our own circumstances and compromise with our offering life. Kaya dahil kung hindi po uh, ganito yung gagawin po natin, makikita lamang po natin yung mga kahirapan po natin at uh, hindi po tayo makapagbibigay po ng ating pong offering life. Yeah, when you are offering, uh, we don't uh, offer uh, what is left of us. Kapag tayo po ay nagbibigay po ng offering, hindi po natin ibinibigay yung tira-tira na lamang sa atin. Yeah. For example, in Mark chapter 12, the poor widow put all her uh, whole uh, livelihood into the uh, treasury. Halimbawa po sa Marcos chapter 12, yung balong babae po, ibinigay niya po yung lahat ng kanyang ikabubuhay doon po sa uh, lalagyan po ng uh, handog. Yeah, for her, uh, two mice uh, were essential uh, for her to live uh, the day. At uh, para po sa kanya, yung dalawang kusing ay kinakailangan po niya para po mabuhay po siya sa isang araw. Yeah, her might is about 10 pesos in Philippine uh, money. Yung isa pong uh, kusing ay uh, 10 pesos po yung halaga po nito kung ikukumpara po natin sa Philippine money. Yeah, her, the poor widow uh, put all uh, her whole uh, life uh, into the treasury. Ngunit ito pong babaong, baba, balong babae, 
Siya po, ibinigay niya po lahat po ng kanyang ikabubuhay. Yeah, so, it's necessary to give us the most precious and necessary uh, thing when we are offering. Kaya napakahalaga po na ibinibigay po natin yung mahalaga at kinakailangang bagay sa offering. Yeah, when you have uh, this kind of heart, uh, we cannot keep offerings uh, regularly. Kaya uh, kapag nagkaroon uh, we po... Can, we can, brother. We can keep offerings regularly. Kaya kapag nagkaroon po tayo ng ganito pong puso, magagawa po nating makapagbigay po ng offering regularly. Okay, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 2. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. The Macedonia church members uh, abounded in grace and love uh, toward the Lord. Kaya yung uh, Macedonia na, na mga membro na mga banal, sila po ay nag, mayroong pong kasaganaan ng, kanil, ng biyaya at ng, uh, uh, ng kanila pong puso sa Diyos. Okay, so, uh, verse 3, let's read together. Basahin po natin ito ng sabay, 3, 2, 1. Ako'y makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Uh, we were saved uh, by God's great love and grace. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Yeah, we are still living uh, in God's great uh, grace and love. Hanggang ngayon po, tayo pa rin po ay nabubuhay sa dakilang uh, pag-ibig at biyaya ng Diyos. Yeah, so, we can always keep offering uh, with joy and gratitude. Kaya magagawa po nating palaging makapamuhay na mayroon pong uh, kasiyahan at pagpapasalamat. Okay, let us pray. Manalangin na po tayo. Uh, thank you, Father God, uh, for the abundant love and grace. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa masaganang pag-ibig at biyaya. Uh, thank you for saving us with the uh, precious blood of love. Nagpapasalamat po kami sa pagliligtas niyo po sa amin sa pamamagitan po ng napakahalagang dugo ng Panginoon. Uh, help us to live in our heart always with the uh, joy and gratitude of salvation. Tulungan niyo po na palagi makapamuhay po kami sa aming puso na mayroong pong kasiyahan at pagpapasalamat ng kaligtasan. Uh, help us get uh, close to the Word of God and to have a longing for fellowship. Tulungan niyo po kami na maging malapit sa salita po ng Diyos at pakamithiin po ang fellowship. And help us not to be rich when we deliver the source. Tulungan niyo rin po kami na wag maging tamad kapag nagliligtas po ng ibang mga kaluluwa. Uh, help our loving family, uh, relatives, get saved. Tulungan niyo po ang aming po mga minamahal na pamilya at mga kamag-anak na maligtas. Uh, help us to establish our faith family on the Word of God. Tulungan niyo po na maitatag ng matibay ang aming pananampalataya sa salita ng Diyos. Uh, we pray in the name of the Lord Jesus. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen.